আসসালামু আলাইকুম আমি কামরুল হাসান আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের পার্ট থ্রি পার্ট থ্রি তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তার টপিক হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব শব্দটি আরবির প্রতিশব্দ হচ্ছে উখোয়াত পরস্পরের মধ্যে যে আন্তরিকতার যে সম্পর্ক এটাকে বলা হয় ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্বকে ইসলামে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন অরসজাত ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব তাহলে আমরা আজকে এই তিনটে বিষয়ে খুব ব্যাখ্যা করবো বিশেষ করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য তো অরসজাত ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে একই পিতার অরসে বা একই মায়ের গর্বে সন্তান জন্মগ্রহণ করার কারণে যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অরসজাত ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ তোমার বাবা মা তোমার যে আপন ভাই বোন এরা হচ্ছে তোমার অরসজাত ভ্রাতৃত্ব আমি আবার বলছি একই পিতার অরসে বা একই মায়ের গর্বে সন্তান জন্মগ্রহণ করার কারণে যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অরসজাত ভ্রাতৃত্ব এবার আমরা দেখব হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব পৃথিবীর সকল মানুষের আদিপিতাকে হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং আদি মাতা হচ্ছেন হজরত হাওয়া আলাইসাল্লাম এবং এই কারণে বিশ্বের সকল মানুষই হচ্ছে কি ভাই ভাই কারণ বিশ্বের যত মানুষ আছে সবার আদি পিতা হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং আদি মা হচ্ছে হজরত হাওয়া আলাইসাল্লাম তো সুতরাং যেহেতু আমাদের আদি মা বাবা সবার পরিচয় এক সুতরাং আমরা বিশ্বের সকল মানুষ হচ্ছে পরস্পর ভাই ভাই শুধুমাত্র আমরা আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার আকৃতি স্বভাব প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় আজকে আমেরিকান বা জাপানিজ চাইনিজ ইন্ডিয়ান পাকিস্তান বাঙালি এরা শুধুমাত্র বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছে তাদের আকার আকৃতি স্বভাব চরিত্র এবং ভাষার কারণে আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সমগ্র মানব জাতিকে হজরত আদম আলাইসাল্লাম হতে কিন্তু তৈরি করেছেন সবার অরিজিন কিন্তু এক সবার সৃষ্টির মূল যে জায়গা মূল যে উৎস সেটা কিন্তু হজরত আদম আলাইসাল্লাম সুতরাং আমরা যদি বিশ্বের সকল মানুষ যদি এটা মনে করে যে আমাদের সবার সৃষ্টি একজন মানব থেকে একজন মানুষ থেকে তৈরি সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বিভাজন থাকতে পারে না আমরা শুধুমাত্র আবহাওয়া এবং জলবায়ু বা ভৌগোলিক কারণে বা আমাদের আকার আকৃতি আমাদের ভাষার কারণে আমরা বিভাজন হয়েছি কিন্তু আমরা সবাই মূলে এক এবং আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই কথাটা পবিত্র কোরআন ইস্যাদ করেছেন আল্লাহ বলছেন যে হে মানব মণ্ডলী আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে মানে এই পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ তৈরি করেছেন একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে পরে তোমাদের বিভিন্ন মানে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতীয় গোত্রে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন প্রথমে আমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে তৈরি করেছেন কিন্তু এর পরে আমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বা বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করেছেন কেন করেছেন যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো মানে আমাদের এই যে বিভাজন এটা শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণ ভাষার কারণে আমাদেরকে আলাদা করেছেন কিন্তু সবাই কিন্তু এক একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা প্রত্যেকেই আদম হতে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি সহি বোখারির হাদিসটি তো সুতরাং আমরা এই হাদিস এবং এই কোরআন থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ কিন্তু পরস্পর ভাই ভাই কারণ সবার কিন্তু উৎস কিন্তু একজন আদম এবং এক হাওয়া এবং এক আদম থেকে আমাদের সৃষ্টি আমাদের অরিজিন সবার এক তার মানে বিভিন্ন কারণে ভাষাগত কারণে বর্ণের কারণে আবহাওয়ার কারণে আমরা ভাগ হয়েছি সাময়িক কারণে কিন্তু আমাদের মূল অরিজিনটা মূল উৎস কিন্তু সবার এক এই জন্য এটাকে বলা হয় বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবার আমরা দেখব হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কাকে বলে যারা ইসলামের পবিত্র কালেমায় বিশ্বাসী মানে এই সারা পৃথিবীতে যত মানুষ যারা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালেমা যারা বিশ্বাসী তারা যে কোনো বর্ণ হোক যে কোনো গোত্র হোক যে কোনো ভাষা হোক যে কোনো অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্দনে আবদ্ধ মানে 
একজন আমেরিকান মুসলমান একজন জাপানিজ মুসলমান একজন চায়না এর মুসলমান বা হচ্ছে একজন সুদান বা দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান মানে আমরা পৃথিবীতে যত বর্ণ গোত্র ভাষা অঞ্চল হোক না কেন যারা কালিমা গ্রহণ করেছে যারা কালিমাকে বিশ্বাস করে তারা সবাই হচ্ছে কি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আর আল্লাহ আলমিন পবিত্র করা নিঃস্বাদ করেছেন যে ইন্নামাল মো মিনিনা ইখোয়াত ইন্নামাল মো মিনুনা ইখোয়াত এর অর্থ হচ্ছে যে নিশ্চয়ই মোমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই সুরা আল হুজরাত আয়াত নম্বর দশ এবং রাসুল করিম সাল্লাম হাদিসে ইশাদ করেছেন আল মুসলিম ও আখুল মুসলিম মুসলমান মুসলমানের ভাই তাহলে এই পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে সে আমেরিকান হোক সে জাপানি হোক সে চাইনিজ হোক সে ইন্ডিয়ান হোক পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমানরা আছে যারা কালিমাকে বিশ্বাস করে তারা সবাই কি পরস্পরের ভাই এবং এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কোরআন এবং হাদিসদের আমরা প্রমাণ করব। দেখো প্রথম হচ্ছে আল্লাহ তার রসুলের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করার পরে বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং একই দিন সূত্রে আবদ্ধ তাহলে সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আল্লাহ এবং রাসুলকে বিশ্বাস করবে আমরা সবাই পরস্পর কি হয়ে যাব ভাই ভাই হয়ে যাব রাসুল হাদিস থেকে আমরা বলি রাসুল বলেছেন যে অনারবদের উপরে যেমন আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই তেমনি আরবগণের উপরেও অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই মানে সারা পৃথিবীতে কোনো বিভাজন নেই আরব অনারব আরবরা যেমন অনারবদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব করতে পারবে না অনারবরাও আরবদের উপরে কি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্ব করতে পারবে না পৃথিবীর সকল মুসলমান এক এরপর আমরা আরেকটা হাদিস দেখো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে পৃথিবীর সকল মমিনকে রাসুল একটা দেহের সাথে তুলনা করেছেন দেহের একটি অংশে অসুখ হলে যেমন পুরা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে তেমনি পৃথিবীর এক প্রান্তের পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তের একজন মুসলমান যদি বিপদে পতিত হয় তাহলে সকল মুসলমানের অন্তরে সে ব্যতীত হবে মানে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা হচ্ছে একটা দেহের মতো একটা দেহের হাতের মধ্যে বা পায়ের মধ্যে যেরকম ব্যথা লাগলে সমগ্র দেহে সে ব্যথাটা অনুভব হয় সেম সিরিয়ার মুসলমান মায়ানমারের মুসলমান বা হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলমানদের যখন আঘাত করা হয় তখন আমি বাংলাদেশে বসে আমার শরীরে সেই মুসলমানের সেই স্পিডটা সেই ব্যথাটা লাগে কি না যদি লাগে তাহলে তুমি নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করতে পারবে আর যদি তোমার মধ্যে সেই ব্যথাটা অনুভব না করে তাহলে তুমি মুসলমান না কারণ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদেরকে একটা দেহের সাথে তুলনা করছেন একটা দেহের একটা জায়গায় যদি ব্যথা লাগে সমগ্র অংশে কি লাগে ব্যথা লাগে আমরা দেখো কোনো মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্য ভাইয়ের জন্য কি সেটা পছন্দ করবে নিজের জন্য যেটা সে কল্যাণকর মনে করবে সে অন্যের জন্য সেটা কল্যাণকর মনে করবে নিজের জন্য যেটা ক্ষতিকর মনে করবে সে অন্যের জন্য সেটা ক্ষতিকর মনে করবে আমরা সর্বশেষ হাদিস দিয়ে শেষ করব রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মোমিনগণ পরস্পর মিলে একটা ইমারত স্বরূপ একটা দালান বা একটা বিল্ডিংয়ের মতো এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে দেখো একটা বিল্ডিংয়ের যতগুলো ওয়াল যতগুলো দেওয়াল বা পিলার আসছে সবগুলো কিন্তু এক একটার সাথে একটা জয়েন্ট যে কোনো একটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে দেখবা সবগুলো দুর্বল হয়ে যায় সেম রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা হচ্ছে একটা ইমারতের মতো একটা বিল্ডিংয়ের মতো এবং একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক করবে মজবুত একটা দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তারা অবদ্ধ থাকবে পৃথিবীর কোনো শক্তি মুসলমানদেরকে পরাজয় করতে পারবে না যদি তারা সক সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকে কারণ মুসলমানরা আল্লাহর জন্য আরেকজন ভাইকে পছন্দ করে আল্লাহর জন্য আরেকজন ভাইকে ঘৃণা করে তো আমরা আশা করি ইসলামী প্রাতৃত্ব বিষয়টা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ